ചാവക്കാട് മുല്ലത്തറയിൽ ഇലക്ട്രിക് കടയുടെ ചുമർത്തുരുന്ന മോഷണം പതിനേഴായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ മോഷണം വ്യാപകമാകുന്നു വെളിക്കുളങ്ങര ട്രാമ്പേ റോഡിൽ അപകടം പതിവാകുന്നു റോഡിന് വേണ്ടത്ര വീതിയില്ലാത്തതാണ് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വളവലിയ പറമ്പിൽ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്ത വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം അനാഥമായി കിടക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ കേന്ദ്ര സ്ഥലത്ത് വനിതകൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ പദ്ധതിയാണ് തുടക്കത്തിലെ പാളിയത് മറ്റത്തൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു കടമ്പോട് പ്രദേശത്ത് നേന്ത്രവാഴകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ചവക്കട മുല്ലത്തറയിൽ കടയിലെ ചുമർ തുരന്ന് മോഷണം കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പതിനേഴായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരട്ടപ്പുഴ ഉണ്ണിക്കേരൻ ഷൈലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലാണ് മോഷണം നടന്നത് രാവിലെ കട തുറന്നപ്പോഴാണ് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വാരിയിട്ട നിലയിൽ കണ്ടത് മേശൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണമാണ് മോഷണം പോയത് ചവക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഷോപ്പ് അടച്ച് പോയത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് കാലത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് ഷോപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രോ തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് വെച്ചിരുന്ന അതും പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ല നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഷർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും ഇതുകൾ കണ്ടില്ല ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമർ തുളച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടത് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചൗക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ മോഷണം പതിവാകുന്നു യേശുദാസ് റോഡിലെ അലമീൻ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണാണ് കവർന്നത് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരൻ പുറത്തുപോയ സമയം നോക്കിയാണ് നാലു മണിയോടെ മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കയറി മോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കുന്നംകുളം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മേഖലയിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി മോഷണം വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കുന്നംകുളം പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെളിക്കുളങ്ങര ട്രാമ്പേ റോഡിൽ അപകടം പതിവാകുന്നു റോഡിന് വേണ്ടത്ര വീതിയില്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കാനാവശ്യമായ വീതി റോഡിനില്ല പലപ്പോഴും ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ഇതുവഴി വാഹനയാത്രക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പ്രദേശവാസിയായ ബൈക്ക് യാത്രികന് ട്രാമ്പേ റോഡിൽ നിന്ന് താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രികനും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുപോയ യാത്രക്കാരൻ റോഡരികിലെ കുളത്തിലേക്കാണ് വീണത് രാത്രിയിൽ അതുവഴി വന്ന കെ ഐ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുധീറിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചാലക്കുടി പറമ്പിക്കുളം കൊച്ചിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രാംവേയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര ട്രാംവേ റോഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡിന്റെ നൂറ് മീറ്ററോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം വീതി കൂട്ടി കരിങ്കൽ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള നൂറ്റൻപത് മീറ്ററോളം ഇപ്പോഴും വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ ഈ റോഡിലൂടെയാണ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയാണ് ട്രാംബേക്കുള്ളത് ഇതിൽ ഉപരിതലത്തിലെ മൂന്ന് മീറ്റർ വീതി കഴിഞ്ഞാൽ പിരമിഡ് മാതൃകയിൽ ഇരുവശത്തേക്കും ചരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ റോഡിലില്ല ഇരുവശത്തും കരിങ്കൽ കെട്ടി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള റോഡിനെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ളതാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാകും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനും ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തൃശൂർ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകുമെന്ന് ഭാരവാഹിയാൾ പുഴക്കലിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ഏഴിന് തൃശൂർ വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തൃശൂർ നഗരം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും എല്ലാം വൈദ്യുതി അലങ്കാര പ്രഭയിൽ പ്രഭാപൂരിതമാകും കൂടാതെ സ്ഥിരം വേദികളിൽ ചലിക്കുന്ന വേദികളിലും എല്ലാ ദിവസവും കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും
ടിഎസ് പട്ടാഭിരാമൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ജലീൽ എൻ ടി സി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് ജോസ്റ്റി കെ ജി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്ത വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം അനാദമായി കിടക്കുന്നു മാള പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വലിയ പറമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലത്ത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രത്യേക വനിതാ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ കേന്ദ്ര സ്ഥലത്ത് വനിതകൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ പദ്ധതിയാണ് തുടക്കത്തിലെ പാളിയത് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡിന് താമസിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം മാത്രമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന ബോർഡും എഴുതിവെച്ചു പ്രദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചത് വേണ്ടത്ര ആലോചനയില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് മാത്രമാണ് പദ്ധതിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് കെട്ടിടം പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പദ്ധതിയില്ല കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മറ്റത്തൂർ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കടമ്പോട് കാട്ടുപന്നി കൂട്ടമിറങ്ങി നിരവധി നേന്ത്രവാഴകൾ നശിപ്പിച്ചു കടമ്പോട് പുണർക്ക വീട്ടിൽ ബാബുവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് കാട്ടുപന്നികൾ നാശമുണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഈ കർഷകന്റെ അൻപതോളം നേന്ത്രവാഴകളാണ് പന്നിക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത് കൃഷിയിടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന തെങ്ങിൻ തൈകളും കാട്ടുപന്നികൾ കുത്തിമറിച്ച് നശിപ്പിച്ചു പന്നികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പന്നി ശല്യം കുറയ്ക്കാനാവാത്തതിന്റെ നിരാശയിലാണ് കർഷകർ ദേശീയപാത കയ്പമംഗലം പന്ത്രണ്ടിൽ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ചു ചളിങ്ങാട് പള്ളിനട സ്വദേശി കരുവത്തിൽ വീട്ടിൽ അൻപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള നളന്ദനാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയിരുന്ന കാറാണ് സ്കൂട്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത് പരിക്കേറ്റയാളെ ഉടൻ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പള്ളിനടയിൽ കൊപ്രാമില്ല് നടത്തുന്നയാളാണ് നളന്ദൻ കയ്പമംഗലം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്ന് വ്യാപാരിയെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തൈക്കാട് സ്വദേശി നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള തരകൻ ജിജോയാണ് മരിച്ചത് തൈക്കാട് തിരുവിരുള്ള പൌർണമി പ്ലാസ കെട്ടിടത്തിലെ ഓക്സിലാബ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടോടെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജിജോയെ രാത്രി ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭാര്യ ബന്ധുക്കളോട് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു ആക്സ് പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു പ്രമുഖ അരി പലവ്യഞ്ജന കമ്പനിയുടെ ഗുരുവായൂരിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിരുന്നു ജിജോ കമ്പനി അധികൃതരുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലുള്ള മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കുറിപ്പ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ കുചേല ദിനം ആഘോഷിക്കും ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിനായി കുചേലൻ അവിലുമായി സധീർത്തിനായി കൃഷ്ണനെ ദ്വാരകയിൽ പോയി കണ്ടതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ധനുമാസത്തിലെ മുപ്പട്ട് ബുധനാഴ്ച കുചേല ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിൽ നിവേദ്യമാണ് കുചേല ദിനത്തിലെ പ്രത്യേകത നാളികേരം ശർക്കര നെയ് ചുക്ക് ജീരകം എന്നിവയാൽ കുഴച്ച അവിൽ പന്തീരടി പൂജയ്ക്ക് അത്താഴ പൂജയ്ക്കും ഗുരുവായൂരപ്പന് നിവേദിക്കും ഇത് പിന്നീട് ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ അവിൽ നിവേദ്യമാണ് ദേവസ്വം ഇതിനായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഭക്തരും ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിൽ സമർപ്പിക്കും കലാമണ്ഡലം നീലകണ്ഠൻ നബീഷിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കഥകളി ഗായകർ കുചേലവൃത്തം പദങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ആലപിക്കും രാത്രി കുചേലവൃത്തം കഥകളിയും അരങ്ങേറും ആറാട്ടുപുഴയിൽ കാർപ്പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടിൽ നടക്കും ചീരാറ്റി യശോറാം ഗാർഡനിൽ ശ്രീവിഹാറിൽ രാജേന്ദ്ര ബാബു ഭാര്യ സന്ധ്യ കൊച്ചുമകൻ സമർത്ഥ് എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ ആറാട്ടുപുഴയിൽ കാർ മറിഞ്ഞ് മരിച്ചത് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ മകൻ ശരത് ബാബു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ആറാട്ടുപുഴ പാലത്തിന് അടിയിലെ കൊക്കരിപ്പള്ളം ബണ്ട് റോഡിൽ എതിരെ വന്ന വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ അ
തൃശൂർ ഹൈഡോഡിൽ മദ്യപാനികൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി കുത്തേറ്റ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മോഹനൻ പിള്ളയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിൽ എന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ മദ്യപാനി സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിവേറ്റിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് അംഗനവാടിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് അംഗനവാടിയാണിത് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി ബി ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം എസ് സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ശാലിനി മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല വിപിനചന്ദ്രൻ അംഗനവാടി ടീച്ചർ സിജി പ്രദീപ് ആശാവർക്കർ ജിൻസി ജോൺസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് മേഖലയിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ആശുപത്രി കാന്റീനുകളിലും നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടി നഗരത്തിലെ ഒൻപത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ആശുപത്രി കാന്റീനുകളിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടിയത് നിയമനത്തിനായി കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അപമാനിച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം ചേലക്കര ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം കൃഷ്ണനും പാഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ വാസുദേവനുമായുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് കിള്ളിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിയമനത്തിനു വേണ്ടി കോഴ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഭാഷണമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ നഗർ മുൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി പി ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ മകനെ നിയമിക്കാനാണ് കോഴ ചോദിക്കുന്നത് നിയമിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നത് സംഭാഷണത്തിൽ കേൾക്കാം പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖ സത്യമാണെന്ന് പാഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ വാസുദേവൻ വ്യക്തമാക്കി തൃശ്ശൂരിലെ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വെള്ളത്തോൾ നഗർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻകുട്ടിയോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളികളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് പുറത്തു വിടണം ഇവിടുത്തെ സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ജനങ്ങള് എന്താണ് ഈ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പുറത്തു വിട്ടത് അതേസമയം ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ടി എം കൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് തല പൌര വിചാരണ ജാഥ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഡി സി സി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടി സി വിനോസ് ചേലക്കര കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേക്കിൻകാട് മൈതാനി ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചിത്രകാരൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കാണാൻ അവസരമേകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രരചനയിൽ പങ്കെടുത്തു ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സെക്രട്ടറി കെ എസ് ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ജിംഗിൾ ക്രിസ്മസ് അടുത്തതോടെ ദൈവപുത്രന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനായി ക്രിബ് സെറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തി പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിബ് സെറ്റുകൾക്ക് പകരം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരെ ക്രിബ് സെറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ യേശു പിറന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് വീടുകളിലും പള്ളികളിലുമെല്ലാം പുൽക്കൂടുകൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിനായുള്ള ക്രിബ് സെറ്റുകൾ പുതുമയോടെ തന്നെ ഇത്തവണ വിപണി കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു കൊറോണ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇക്കൊല്ലം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പുതിയ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഐറ്റംസ് ചൈന സാധനങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഐറ്റംസ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ആവശ്യക്കാരുടെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ക്രിസ്മസ് സെറ്റുകൾ ഇക്കൊല്ലം വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലത്തേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇക്കൊല്ലം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് കച്ചവടം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളികൾ കാരണം കുറച്ച് സ്ലോ ആയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നല്ല വാമപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കളിമണ്ണിൽ തീർത്തിരുന്ന ക്രിപ്സെറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം എത്തുന്ന
കളിമണ്ണിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലുമെല്ലാം തീർത്ത ക്ലിപ്സെറ്റുകളെക്കാൾ തിളക്കവും ഭംഗിയും ഈടും ഏറുന്നതിനാൽ തന്നെ പോളിമാർബിൾ ഫൈബർ ക്ലിപ്സെറ്റുകൾ തേടിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും വിപണിയിലെത്തുന്നത് ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ രൂപത്തിന് പുറമെ ഔസേപ്പ് മറിയം രാജാക്കന്മാർ ആട്ടിടയന്മാർ മാലാകമാർ ആട് പശു ഒട്ടകം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലിപ്സെറ്റുകൾ വാങ്ങിയാലേ പുൽക്കൂട് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരക്ഷയ്ക്കായി യേശുദേവൻ പിറന്ന സുദിനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്മസിന് പുൽക്കൂടിൽ തിരുപ്പിറവി ഒരുക്കാൻ വർണ്ണശോഭയോടെ ക്ലിപ്സെറ്റുകളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മച്ചാട് മാമാങ്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തട്ടക ദേശമായ മണലിത്ര മാമാങ്കം വിളംബര പത്രിക പ്രകാശനം നടത്തി മണലിത്ര ദേശം വേലാഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഒ എൻ സുരേഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി പി വി വിനയൻ ട്രഷറർ എം രാജീവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു തിരുവാണിക്കാവ് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സുരേഷ് എംബ്രാന്തിരി ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മണലിത്ര ദേശം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കലണ്ടറിന്റെയും പ്രകാശനം നടന്നു അരീക്കര ഇല്ലം കൃഷ്ണകുമാർ ഇളയത് ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി മാമാങ്കത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിനായി മണലിത്ര ദേശം തയ്യാറാക്കി പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് മാമാങ്ക ജാലകം അരിക്കരയിലം ജയൻ ഇളയത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുവർക്കുകളും തകരാറിലായി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന എരുമപ്പട്ടി തയ്യൂർ പുത്തൻ പീടികൽ റഷീദിന് തൃശൂർ സർഗം ഓർഗസ്റ്റ പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകി നാലാം തവണയാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് നിരത്തുകളിൽ ഗാനമേള നടത്തിയാണ് തൃശൂർ സർഗം ഓർഗസ്ട്ര ധനസഹായത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ ധനസഹായം റഷീദിന് കൈമാറി മാനേജർ സന്തോഷ് കടങ്ങോട് ജാഫർ കടങ്ങോട് അർഷാദ് വടക്കാഞ്ചേരി അർജുൻ കുട്ടഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തൃശൂർ പട്ടാളം റോഡ് ഇ എം എസ് സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിട്ടു നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലും മറസമരം നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ വഴി അടച്ചുകെട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജെ പല്ലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലും സർക്കാരും അറിയാതെ അഞ്ച് മീറ്റർ വഴി മേയറും സി പി എം നേതൃത്വവും ചേർന്ന് വിട്ടു നൽകിയതിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും സ്ഥലം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും രാജൻ ജെ പല്ലൻ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇ വി സുനിൽ രാജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലാലി ജെയിംസ് കൌൺസിലർമാരായ കെ രാമനാഥൻ വിനേഷ് തയ്യൽ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി റോഡിന് കുറുകെ കെട്ടിയ അരങ്ങ് പൊട്ടി ചരട് കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷക കളക്ടർക്കും പോലീസിലും പരാതി നൽകി അയ്യന്തോളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം സ്കൂട്ടറിൽ വരികയായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കുക്കു ദേവികയുടെ കഴുത്തിൽ അരങ്ങ് കെട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ചരട് കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു അടിപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമായി മൂന്ന് പീടിക ബീച്ച് റോഡിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബി ഡി പി പി ഡി പി കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധർണ നടത്തി മൂന്ന് പീടിക സെൻട്രൽ നടന്ന ധർണ ബീച്ച് റോഡ് സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി എം റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഡി പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം നജീബ് വെണ്ണൂറാൻ ഷെമീർ ചളിങ്ങാട് ഷിഹാ പുതിയക്കാവ് റഷീദ് പൊന്നാത്ത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാരാ ബഹദൂർ സ്മാരക ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പി എസ് സി പരിശീലനവും ജോലി ലഭിച്ചവർക്കുള്ള ആദരവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനി ശിവ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ എസ് ജയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സുഗത ശശീധരൻ എന്നിവർ പുതിയതായി സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചവരെ ആദരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ വാങ്ങിയ കാരാ സ്വദേശിയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുമായ എം ടി സന്തോഷിനെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു എടവിലങ്ങ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മോഹനൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ നിഷ അജിതൻ ഷാഹിന ജലിൽ മെമ്പർമാരായ സന്തോഷ് പുളിക്കൽ ജോസി ടൈറ്റസ് സന്തോഷ് കോരുചാലിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൌലികമായ സവിശേഷതകൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച മുജാഹിദ് തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം നബിൽ രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത സെക്ഷനുകളിലായി ഫൈസൽ മൌലവി നാസിർ ബാലുശ്ശേരി അഷ്റഫ് സുല്ലമി ഹൈദർ അലി മന്നലാങ്ങുന്ന യു മുഹമ്മദ്
മധുരകം സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും ജൂബിലി വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആത്മീയ സാമൂഹ്യ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി നൂറ്റി അൻപതോളം കർമ്മ പരിപാടികളാണ് നടത്തിയത് ജൂബിലി സ്ഥാപനത്തിൽ മാർസെ ഫാസ്റ്റൻ പുഴലി പറമ്പിൽ മർ മാത്യു വാണിയം കിഴക്കൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ഫാദർ വിൽസൺ എലുവത്തിങ്കൽ കൂനൻ വർഗീസ് മഞ്ഞളി ജോണി കുറ്റിക്കാടൻ തോമസൺ അരിവ് പറമ്പിൽ ജോസ് പടമാടൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊച്ചന്നൂർ അയ്യപ്പൻകാവ് വിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയവിളക്ക് അന്നദാനവും നടത്തി പൂജകൾക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അനിൽ ശാന്തിയും മേൽശാന്തി ശ്യാം പ്രസാദും നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് പ്രസാദ ഊട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങാമുക്ക് ചെറുവള്ളി മനയിൽ നിന്നും ചിറമനേങ്ങാട് വാസുണ്ണി ഗുരുസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുക്ക ചെണ്ടമേളം താലമെടുത്ത മാളികപ്പുറങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നിലപ്പ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ബ്ലാഗാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സംഘവും ചെണ്ടമേളത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പാടു കുണ്ടഴിയൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ കൃഷി ചെയ്ത മരച്ചീനി വിളവെടുത്തു വിദ്യാലയത്തിലെ കാർഷിക ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത മരച്ചീനിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വാടംഗം കെ വി ഓമന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ പാടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മരച്ചീനിയുടെ വിൽപ്പന പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഷ്റഫ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി വി സുഭാഷ് കാർഷിക ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ എ എസ് രാജു പ്രസീന വി ആർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തെക്കുങ്കര പഞ്ചായത്ത് അമ്പലപ്പാട് നടപ്പിലാക്കിയ ഔഷധാമൃതം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുറുന്തോട്ടി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം കെ ശ്രീജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അജിത സുനീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാടംഗം പി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഊരോത്ത് ജാഗ്രത അഴിക്കോടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സഹായ വിതരണവും സുനാമി മോക്ഡ്രില്ലിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരവും നൽകി റിയാഡ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാഗ്രത അഴിക്കോട് ചെയർമാൻ ഹമീദ് മൂൺ റൈസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ ഹാരിസും സമിതി അംഗങ്ങളും പലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസീന റാഫി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കറുകപ്പാടത്ത് കോസ്റ്റൽ സി ഐ സി ബിനു പി എ സി ഡി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മധുരകം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്മസ് കാർണിവലിന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തുടക്കമാകും മധുരകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാർണിവൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടെലിവിഷൻ താരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ഷോ സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ സമ്മാനാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസവും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോസഫ് മാളിയേക്കൽ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളായ ഫിലിപ്പ് ഓളാട്ടുപുറം ബൈജു ജോൺ ലിജോ ജോസഫ് ഷാജു പടമാടൻ ആൻഡോ സി ജോസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പി ജിയിൽ നിന്ന് തേക്കിൻകാട്ടിലെ ടാങ്കിലേക്ക് അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ചിലവിൽ മൂന്നാം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന അമൃതം ഒന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലൈൻ വലിക്കുക പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എണ്ണൂറ് എം എം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതോടെ അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെയെങ്കിലും നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും കോർപ്പറേഷന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ചേർത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ എൺപത് ശതമാനം തുകയും പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമൃതം രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പി ജിയിൽ എം എൽ ഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് തൃശൂർ ശങ്കരയ്യ റോഡിലുള്ള ശിവാശ്രമത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ച നൂറ്റി അൻപതോളം സാധുക്കൾക്കുള്ള അന്നദാനം ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടി നിലമ്പൂർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമ മഠാധിപതി സ്വാമി ആത്മസ്വരൂപാനന്ദ മഹാരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശിവാശ്രമ മഠാധിപതി സ്വാമി ആദിത്യ സ്വരൂപാനന്ദ മഹാരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രഹ്മചാരി വിഷ്ണു ചൈതന്യ ആശ്രമം പി ആർ ഒ മോഹൻദാസ് ആർ വി രാമകൃഷ്ണൻ സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ മുപ്പത്താറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ്
വിൽവട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മരുന്ന് ക്ഷമം പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വിൽവട്ടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മനു പള്ളത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ശിവശങ്കരൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലീൻ ജോൺ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ സതീശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിലക്കയറ്റത്തിലെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനങ്ങാപ്പാറ നയത്തിനെതിരെ വീട്ടമ്മമാരെ അണിനിരത്തി പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലയിൽ നൂറ് ജനകീയ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധ കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞു വിലക്കയറ്റത്താൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുമ്പോഴും ഇരു സർക്കാരുകളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെതിരെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളായി വീട്ടമ്മമാരെ തെരുവിലിറക്കി ജനകീയ പ്രതിഷേധ കടകൾ തുറക്കുന്നത് ഈ കടകളിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പച്ചക്കറി അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയാകും പ്രതിഷേധം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ പ്രതിഷേധ കട തുറക്കുന്നതോടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വീട്ടമ്മമാർ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയെന്ന് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജില്ലാ കൺവീനർ കെ ആർ ഗിരിജൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എം മുഹമ്മദ് റഷീദ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോ സജിപോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മന്ദലാംകുന്ന് ജി എഫ് യു പി സ്കൂൾ അമ്മമാരുടെ വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൂറമ്മമാർക്ക് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി പുനരുക്കുളം സാഹിത്യ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ പുന്നയൂർക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ റാഫി മാലിക്കുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ അസീസ് മന്ദലാംകുന്ന് കൺവീനർ സുനിത മേപ്പുറത്ത് ട്രഷറർ ടി കെ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിൽ സഭയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ ആദൂർ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കെ കെ മണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആർ എം പി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മങ്കദ് റംപ്ലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ടി എൽ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഖിലേന്ത്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എസ് ഹരിഹരൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ കെ രമ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് പി രാമൻകുട്ടി ആർ എം എ ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ വി എം ഭഗത് സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് സെമിനാറും ബുധനാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും അമേരിക്കയിൽ നാലര മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചിത്ര പ്രദർശന പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങി ഒരു കൂട്ടം മലയാളി ചിത്രകാരന്മാർ നിരവധി ബിനാലകളിലടക്കം പങ്കെടുത്ത ശ്രദ്ധേയ നേട്ടം കൈവരിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശി കൂടിയായ ചിത്രകാരൻ ഫ്രാൻസിസ് കോടങ്കണ്ടത്താണ് പര്യടനം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് കോടങ്കണ്ടത്തിന്റെ ഖാദിയിൽ വരച്ച ഏഴ് ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഇടം പിടിക്കും ഒൻപത് പേരടങ്ങുന്ന സെവൻത് സെവൻസ് എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ പര്യടനം ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ മെയ് പകുതി വരെ തുടരും അമേരിക്കയിലെ കലാപഠന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും ആർട്ട് ഗാലറികളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ തൃശൂരിൽ അറിയിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് കോടങ്കണ്ടത്ത് ഭിജി ഭാസ്കർ ഫാദർ എബി ഇടശ്ശേരി ശ്രീജിത്ത് പൊറ്റേക്കാട്ട് ജേക്കബ് ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നു മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ആലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീദേവി ഡേവിസ് മിനി മോഹൻദാസ് ക്ലമൻ ഫ്രാൻസിസ് ദിൽന ധനേഷ് സജിത് എന്നസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജെ സി ഐ തൃശൂരിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം അവാർഡ് സമർപ്പണം ബുധനാഴ്ച തൃശൂരിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ലഹരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗത്തിനുമെതിരായ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണ കുറുപ്പ മുഖ്യാതിഥിയാകും നിയുക്ത
തൃശൂർ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പതിമൂന്നാമത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോൺടെസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ അറിയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ ബിസിനസ് സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന മത്സരത്തിലേക്കുള്ള സിനോപ്സിസ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കണം ടി എം എ പ്രസിഡന്റ് പോൾ തോമസ് സി ഇഒ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനും ലഹരിക്കുമെതിരെ റിയാട് എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി സമിതി ജനചേതന യാത്ര നടത്തി എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാദ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ണി പിക്കാസോ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ നജ്മൽ ഷഖിർ ജമീല അബൂബക്കർ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രന്ഥശാല തലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് സമിതികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരം ജനജാഗ്രത ജാഥകൾ യാത്രകൾ ഇതുപോലെ നടത്തപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ ചൊവ്വയിൽ വരെ മംഗൾയാൻ എത്തി പക്ഷെ മംഗൾയാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വൈജാത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് അതിരുകൾ ഭേദിക്കുന്ന ഐക്യവും മനസ്സുകളുടെ വിമലീകരണവുമാണ് കലാകായിക സംസ്കാരം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കായിക വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സരിത സുരേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീന രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുവല്ലൂർ സ്വതന്ത്ര കലാസമിതി വായനശാല സെക്രട്ടറിയും സാഹിത്യകാരനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീഷ് കുറുവത്തിന്റെ പുതിമരം എന്ന നോവലിന്റെ കന്നഡ പതിപ്പായ ഗന്ധവിസ്മയുടെ പ്രകാശനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ രാജൻ തൂവാരെ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും പ്രശസ്ത കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ ലോമിൻദാസ് ആണ് ഗന്ധവിസ്മയ എന്ന പേരിൽ കന്നഡ പരിഭാഷയിലേക്ക് നോവൽ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വായനശാല ഭാരവാഹികളായ പി കെ രാജൻ സജീഷ് കുറുവത്ത് എം നളിൻബാബു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് മുല്ലത്തറയിൽ ഇലക്ട്രിക് കടയുടെ ചുമർ തുരന്ന് മോഷണം പതിനേഴായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുന്നങ്ങളെ മേഖലയിൽ മോഷണം വ്യാപകമാണ് വെളിക്കുളങ്ങര ചാമ്പേ റോഡിൽ അപകടം പതിവാകുന്നു റോഡിന് വേണ്ടത്ര വീതിയില്ലാത്തതാണ് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മള വലിയ പറമ്പിൽ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറക്കാത്ത വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം അനാഥമായി കിടക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ കേന്ദ്ര സ്ഥലത്ത് വനിതകൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ പദ്ധതിയാണ് തുടക്കത്തിലെ പാളിയത് മറ്റത്തൂരിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു കളമ്പോട് പ്രദേശത്ത് നേന്ത്രവാഴകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു